अब हम आते हैं लामीज थ्योरम पे ये थ्योरम याद होनी चाहिए हमेशा ये बहुत ही ज्यादा जगह काम आती है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे ये थ्योरम क्या कहती है कि लेटेस्ट से कि एक पॉइंट है ओ और उसके क्रॉस तीन फोर्सेस पास हो रही है एक एफ वन इस डायरेक्शन में एक एफ टू इस डायरेक्शन में एक एफ थ्री इस डायरेक्शन में अब एफ वन और एफ थ्री के बीच में कुछ एंगल है एफ वन और एफ टू के बीच में कुछ एंगल है और एफ टू और एफ थ्री के बीच में कुछ एंगल है तो ये क्या थेरम कहती है कि एफ वन अपॉन साइन एल्फा एल्फा क्या है एफ वन जो है एक तो दो एंगल से कनेक्टेड है एक तो गामा और एक बीटा इस एंगल को बीटा कहते हैं ये दो एंगल से कनेक्टेड है तो जो तीसरे एंगल से कनेक्टेड नहीं है ये सिर्फ ये जो थ्योरम है ये सिर्फ तीन फोर्सेस की थ्योरम है जब तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही होती है ये थ्योरम सिर्फ तब ही यूज होती है तो एफ वन अपॉन साइन एल्फा जो इसके अपोजिट एंगल है तो एफ वन अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू एफ टू अपॉन साइन बीटा ये इसके अपोजिट एंगल है एंड एफ थ्री अपॉन साइन गामा तो ये तीनों टर्म्स इक्वल होती है दिस थियरम इज वेरी इंपॉर्टेंट ये भी काफी जगह काम आएगी ये हमेशा याद रखे नॉलेट इज कम टू दिस एग्जाम्पल ऑफ ए बुकलेट इसमें क्या दे रखा है कि एक यहां पे रिंग है जो इस सर्कुलर पाथ से अटैच है विद यूज ऑफ अ स्प्रिंग अब स्प्रिंग की फ्री लेंथ दे रखी है थ्री आर बाय फोर फ्री लेंथ क्या होती है जब स्प्रिंग को अगर हम खुला छोड़ दें तो वो कितनी लेंथ में होती है उस वक्त वो कोई किसी में फोर्स एग्जर्ट नहीं करती अगर वो उतनी ही लेंथ में हो तो वो होती है फ्री लेंथ और हमको दे रखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के वो दे रखा है एम जी बाय आर हमको दे रखा है और यहां पे रिंग जो है उसकी मास दे रखी है मास इज इक्वल्स टू एम नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टेंजेंशियल एक्सलेशन ऑफ द रिंग एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रिंग अब अगर हम इस रिंग का यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा एक तो इसका मास होगा नीचे की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लग रही होगी क्योंकि ये थोड़ा कंप्रेस हो गई है अपने उसकी वजह से और एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि ये जो सरफेस है ये वाली जो सरफेस है यहां पर इसके परपेंडिकुलर हो तो इसके परपेंडिकुलर कब होगा जब ये इसकी जो यहां पर टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर होगा तब अब आपको पता है कि कोई भी सर्कल होता है अगर उसके टेंजन के परपेंडिकुलर किसी भी एक पॉइंट पे सपोज करें ये हमने पॉइंट लिया इसके परपेंड इस टेंजन यहां पर एक टेंजन बनाई इसके परपेंडिकुलर अगर हम कोई भी लाइन मारेंगे खींचेंगे इस पॉइंट पर तो वो सेंटर से पास होगी तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हमेशा सेंटर से पास होगी तो अब हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर एक्सटेंशन कितना हुआ है ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ है अगर हम इसके अंदर कैलकुलेट करें कि ये इसकी लेंथ है टोटल और ये यहां से 60 डिग्री बना रही है तो हम देखते हैं कि सी ओ जो है पॉइंट है सी ओ दिस इज द रेडियस आर सिमिलरली सी पी ये भी रेडियस आर है जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब ये भी 60 डिग्री है ये आपने टेंथ में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ये 60 डिग्री है आइसोसेलिस ट्राइंगल बन गया ये तो ये भी 60 डिग्री है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा अब दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो थर्ड भी एंगल हमारा 60 डिग्री होगा इसका मतलब सी ओ पी जो ट्राइंगल है वो इक्वलैटरल ट्राइंगल है इसका मतलब ओपी जो लेंथ है वो हमारी आर है ओपी अब ओपी क्या है हमारी लेंथ ऑफ स्प्रिंग अब हमको दे रखा है दे रखा था कि L जो कि इसकी फ्री लेंथ होती है वो थ्री आर बाय फोर थी इसका मतलब जो हमारी स्प्रिंग है वो कुछ खिंच खिंची हुई है तो ये क्या हुआ हमारी जो बाकी बची लेंथ हुई कितनी खिंची हुई है x इज इक्वल टू आर माइनस थ्री आर बाय फोर थ्री आर बाय फोर जो इसकी फ्री लेंथ थी और r जितनी लेंथ अब हो गई है तो आर बाय फोर से ये एक्सटेंड हो गई है ठीक है तो जो फोर्स स्प्रिंग लगा रही होगी इस रिंग पर अंदर की तरफ 
क्योंकि अगर ये जो स्प्रिंग है ये खिंच चुकी है तो ये वापस कंप्रेस होना चाहेगी तो जो इस ये जो रिंग है इस रिंग पर ये फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ विच विल बी इन दिस डायरेक्शन तो जो हमारी फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी के इन टू एक्स के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये आपको पता होगा और ये हमको दे रखी है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में विच इज एम जी अपॉन आर तो एम जी अपॉन आर इंटू आर बाय फोर सो स्प्रिंग फोर्स कम्स आउट टू बी एम जी बाय फोर नो लेटेस्ट सी की लेटेस्ट कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सिलेशन ऑफ द रिंग तो टेंजेंशियल एक्सिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा हमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करी वो ऐसे डिफाइन करी कि जो पॉइंट P है उस पर जो टेंजेंट है उसके अलॉन्ग x एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y एक्सिस तो अगर हम इस x एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर देखें तो हमारी क्या क्या फोर्सेस आएंगी एक तो फोर्स F जो कि आएगी F साइन सिक्सटी और एक आएगी एम और वो आएगी एम अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर देखें तो एम जी कॉस सिक्सटी आनी चाहिए और इस डायरेक्शन के अंदर इसके परमेंडिकुलर जो आएगी एम जी साइन सिक्सटी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ साइन सिक्सटी प्लस एम जी साइन सिक्सटी और हमने एफ एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी एम जी बाय फोर अब अगर हम इसकी वैल्यू यहां पर डालें और साइन सिक्सटी की वैल्यू निकालें तो टोटल सम आता है फाइव रूट थ्री बाय एट एम जी एटी की वैल्यू क्या होगी अब एटी की वैल्यू क्या होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर हमसे पूछी गई है वो होगी एफ एक्स बाय एम ये आपको न्यूटन लॉ से पता चलेगा ये अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो एटी की वैल्यू आई एफ फाइव रूट थ्री बाय एट इंटू जी अब अगर हमको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमको पता है कि एफ वाई जो होगा वो जीरो होगा यानी इस डायरेक्शन के अंदर यानी अगर हम इसको छोड़ दें यहां पर रिंग को तो इस डायरेक्शन के अंदर ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के अंदर इस रिंग का कोई मोशन नहीं होगा इट विल बी ऑल इन द एक्स डायरेक्शन तो एफ वाई की वैल्यू जीरो है देर फोर एन एन जो आया हमारा एन ये है एन वाई डायरेक्शन के अंदर एन प्लस एफ कॉस सिक्सटी एफ कॉस सिक्सटी इस डायरेक्शन में जाएगा और एम जी कॉस सिक्सटी इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे एन प्लस एफ कॉस सिक्सटी इज इक्वल्स टू एम जी कॉस सिक्सटी अब अगर हम इधर एफ की वैल्यू डालें और इस टर्म को अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्या आएगा एन इज इक्वल्स टू थ्री एम जी बाय एट अब इधर अगर आप साइन कन्वेंशन देखें तो क्या होता है कि जो सिमिलर डायरेक्शन के अंदर है सपोज करो ये जो वाई है अगर ये पॉजिटिव वाई वाली जो वैल्यूज हैं ये जो हमने डिफाइन करा कि अगर जो फोर्सेस हैं वाई इस डायरेक्शन के अंदर है तो वो वाली पॉजिटिव होती है लेकिन अगर नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है तो वो नेगेटिव होती है तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन वाली फोर्सेस को नेगेटिव डायरेक्शन वाली फोर्सेज से इक्वेट कर देते हैं तो पॉजिटिव फोर्सेज वाली पॉजिटिव डायरेक्शन वाली फोर्सेज कौन कौन सी है एक तो एन जो इस साइड है प्लस एफ कॉस सिक्सटी अगर हम इसको ऊपर लें तो ये भी इस डायरेक्शन के अंदर आएगी वो आएगी एफ कॉस सिक्सटी अब नेगेटिव डायरेक्शन वाली कौन सी है एम जी कॉस सिक्सटी एम जी कॉस सिक्सटी उस डायरेक्शन के अंदर जाएगी ऐसे आ जाएगी ये देखिए ये इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी तो इधर जाने वाली फोर्सेस इधर जाने वाली फोर्सेस के इक्वल होनी चाहिए या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं क्योंकि एम नेगेटिव टर्म में है तो अगर हम इसको इक्वल टू हटाकर यहां पर माइनस This is equals to zero क्योंकि अगर यहां पर एफ वाई इक्वल टू जीरो था तो अगर हम इसी इक्वेशन में डालें तो एन प्लस एफ कॉस सिक्सटी क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव और क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं और इक्वेट कर देते हैं इसको जीरो से दोनों तरीके बिल्कुल सेम है ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको जो साइन कन्वेंशन है ये बिल्कुल क्लियर होता रहेगा आप प्लीज ध्यान रखें कि यहां पर गलती से भी पॉजिटिव ना लगा दें अगर ये पॉजिटिव लगा देते हैं तो एक क्वेश्चन आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा सिर्फ एक प्लस और माइनस की गलती की वजह से आप अपने सारे मार्क्स लूज कर सकते हैं तो इस साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखें अब जैसे ऊपर एक एफ एक्स जो था ये दोनों हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर थे क्योंकि ये जो एफ का जो कॉम्पोनेंट आता है ये इस डायरेक्शन के अंदर आता एफ साइन सिक्सटी और एम का डायरेक्शन है 
वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर आता एम जी साइन सिक्सटी इसलिए ये दोनों एक ही साइड पे लिखा गया और एक्स को इक्वेट कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन से ये कंसेप्ट में आपको आगे